ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு திவிஷ் அகாடமி நான் உங்கள் அனிதா ராஜ் வீட்டில் இருந்தே ஏதாவது ஹோம் பேஸ்ட் பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை உங்கள் ஃப்ரீ டைமை பிஸ்னஸாக மாற்றணும்னு ஆசைப்பட்றீங்களா அப்போ இந்த சேனல் உங்களுக்கானது தான் நம்மளோட சேனலில் டுட்டோரியல் வீடியோஸ் அண்ட் பிஸ்னஸ் ஐடியாஸ் பற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஆரி எம்ப்ராய்டரி ஒர்க் டுட்டோரியல் வீடியோ தான் வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி கலம்காரி அப்படி இல்லை அப்படின்னா கிளாத் பேட்ச் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது நான் வந்து இதில் ஒரு ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுலேயே புத்தா மாடல் இருக்குது கலம்காரியில் நிறைய டிசைன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ஆரி ஒர்க் மூலமாகவும் ஒரு பேட்ச் மாதிரி ரெடி பண்ண முடியும் அது ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு டெக்னிக்கும் கூட இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இதுக்கு நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி கலம்காரி கிளாத் வந்து தேவை அடுத்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் நீடில் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் அண்ட் நமக்கு ஒரு ஜரி நூல் அப்புறம் க்ளூ இதெல்லாம் தான் நமக்கு தேவைப்படும் ஓகே இப்போ இந்த கலம்காரியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து நமக்கு லைட் ஆரஞ்ச் கலர் அப்புறம் க்ரீன் கலர் ப்ளூ கலர் இந்த மாதிரி நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது நான் பேஸ் கிளாத் வந்து க்ரீன் கலரில் தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ நான் அதனால் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த மாதிரி ஆரஞ்ச் கலர்லேயே நான் கொஞ்சம் இந்த பேட்ச் ஒர்க் வந்து ரெடி பண்ண போ பண்ணலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஏன்னா இதில் இருக்க சின்ன சின்ன டிப்ஸ் அண்டு என்னென்ன மெத்தடெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இது எல்லாமே பிகினர்ஸாக இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ ஒன்லி ஃபார் பிகினர்ஸ் ஏன்னா எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு அதில் நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க ஸோ பிகினர்ஸ்க்கு நான் இந்த மெத்தட் வந்து சொல்லித்தரேன் ஸோ கவனமாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் நான் இப்போ ஒரு ஹேண்ட் வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் ஏதோ ஒரு மாடல் நமக்கு பிடிச்ச எந்த மாடல்னாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு எனக்கு ஒன்லி ஹேண்ட் பாட் மட்டும் போதும்னு ஃபீல் பண்ணுறேன் ஸோ நான் ஹேண்ட் பாட்டை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் எனக்கு அந்த பேங்கிள் எதுவுமே வேணாம் ஏன்னா நம்ம இதில் வந்து ஒரு டுட்டோரியலுக்காக தான் நான் மெயினாக வந்து எடுத்திருக்கேன் இந்த டிசைன் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த சைடில் இருக்க கிளாத் எதுவுமே அந்த இதில் லைட்டாக ஒரு கலரில் இருக்குது பாருங்கள் லைட் சாண்டில் கலர் ஸோ அந்த கிளாத் வந்து இருக்கவே கூடாது அந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து சிசர் நல்லா இல்லை என்னால் பிடிக்க முடில அப்படின்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா நமக்கு த்ரெட் கட்டர் இருக்குது நம்ம யூஸ்வலாக ஜர்தௌசி ஒர்க்குக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் கட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி த்ரெட் கட்டர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் இன்னும் சூப்பராக நமக்கு கட் பண்ணி எடுக்க யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி லைன் பை லைன் எந்த ஒரு இடத்துலையும் மிஸ்டேக் இல்லாமல் ஃபுல்லாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதிலலாம் நமக்கு வந்து புத்தா மாடல் இல்லை ஏதாவது ஒரு ஃபேஸ் மாடல் இல்லை நமக்கு பிரைடு மாடலே இருக்கும் ஒரு பிரைடு குரூம் அண்ட் பிரைடோட மாடல்லாம் இருக்கும் அது எல்லாமே கூட நம்ம பேக் சைடில் வந்து நீட்டாக வைக்கிறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் அது எல்லாத்துக்கும் இந்த மாதிரி கலம்காரி பேட்ச் ஒர்க் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சைடு ஃபுல்லாக நான் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இப்போ மேலேயும் சின்ன சின்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அதையும் நீட்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மெத்தடெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நார்மல் செயின் ஸ்டிச் மட்டும் தெரிஞ்சிருந்தாலே போதும் சூப்பராக பண்ண முடியும் ஆனால் அதோட அவுட்புட் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப வருஷம் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கிறவங்க போடுற ரேஞ்சுக்கு இருக்கும் அந்த அளவு சூப்பராக நம்மளால் பண்ண முடியும் ஸோ இதில் கட்டிங் தான் மெயின் நீட்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் அதனால தான் ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் நான் எந்த மாதிரி கட் பண்ணுறேன் அப்படின்றத உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி கட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதுக்கப்புறம் இந்த கிளாத்தை வந்து நம்ம பேஸ் கிளாத் கூட அட்டாச் பண்ணணும் ஸோ நான் பேஸ் கிளாத்தில் வந்து க்ரீன் கலர் கிளாத் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நம்ம பிகினர்ஸாக இருக்கிற பட்சத்தில் அந்த சைடு எட்ஜஸில் மட்டும் ஃபேப்ரிக் க்ளூ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபேப்ரிக் க்ளூ யூஸ் பண்ணி எந்த இடத்துல வேணுமோ அந்த இடத்துல அதை பேஸ்ட் பண்ணிப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி பேக் சைடை எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டு இந்த ஃபேப்ரிக் க்ளூ இருக்கு இல்லையா அதை வந்து சைடு எட்ஜஸில் மட்டும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம்
ஸோ லைட்டாக நான் சென்ட்ருக்கும் கொடுத்துக்கிறேன் இப்போது நம்ம எந்த இடத்துல வேணுமோ அந்த இடத்துல வச்சு நல்லா விரல் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி எல்லா பக்கமும் விடுங்க ஏன்னா அதில் வந்து எந்த இடத்துலையும் சின்ன ஒரு வேரியேஷன் கூட வரக்கூடாது ஐ மீன் கொஞ்சம் மேலே தூக்கி இருக்கிறது அந்த மாதிரி எந்த இதுவும் வரக்கூடாது ஏன்னா நம்ம ஸ்டிச்சஸ் போடுறப்போ நீட்டாக இருக்காது அதனால தான் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் இதுக்கு ஒரு சிம்பிள் மெத்தட் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம்னா நீடிலோ இல்லை ஒரு ஸ்கேல் மாதிரியோ எடுத்துக்கிட்டு இந்த இதிலலாம் பார்த்திங்களா சுருக்கமாக இருக்குது ஸோ அந்த சுருக்கம்லாம் நமக்கு வந்து தெரியக்கூடாது அதனால் நீட்டாக இந்த மாதிரி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எடுத்தெடுத்து விட்டோம் அப்படின்னா நீட்டாக நமக்கு எந்த இடத்துல வேணுமோ அந்த இடத்துல ப்ளேஸ் ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் எந்த ஒரு சுருக்கமும் இல்லாமல் நம்மளோட ஹேண்ட் பார்ட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணோம் அப்படின்னா இது கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம நம்மளோட ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நான் இப்போ இந்த சரி த்ரெட் எடுத்திருக்கேன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் நீடில் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா நீடில் வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது ஃபைவ் 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 ஃபோர் ஃபைவ் அந்த மாதிரி இருக்குது கொஞ்சம் நீடிலோட சைஸ் அதிகப்படுத்த அதிகப்படுத்த ஸ்ட்ரிச்சஸ் கொஞ்சம் பெருசாகும் நான் இதில் சிங்கிள் ஸ்ட்ரிச்ச் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அதனால் நான் ஃபைவ் ஃபைவ் நீடில் எடுத்திருக்கேன் இல்லை நீங்கள் டபுள் லேயராக யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா ஃபோர் ஃபைவ் கூட எடுத்துக்கோங்க எப்போதும் போல் ஒரு சின்ன நாட் போட்டு கீழே விட்டுக்கலாம் ஸோ நம்ம பிகினிங்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் எப்போதுமே பிகினர்ஸாக இருக்கிறவங்க கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ கண்டிப்பாக ஒரு மைனூட் சேஞ்ச் ஸ்டிச் போட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அகேன் அண்ட் அகேன் நான் சொல்லிகிட்டே தான் இருக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அப்போ தான் கீழே எப்போயாவது வந்து நம்ம அந்த நாட் லூஸ் ஆனால் கூட இந்த மைனூட் வந்து அதை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பிடிச்சி வச்சுக்கோம் அதுக்காக தான் அண்ட் நம்ம கொடுத்துருக்க செயின் ஸ்டிச்சஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக நம்ம ஒட்டி முடிகிற இடம் இருக்குது பாருங்கள் நம்மளோட கை பார்ட்டு அந்த இடத்துல கொடுத்து எடுக்கணும் அந்த இடத்துல நீடில் இருக்கணும் அப்போ தான் நம்மளோட அந்த செயின் மாடல் வந்து ஹாஃப் சைடு நம்மளோட கிளாத் மெயின் கிளாத்லேயும் ஹாஃப் சைடு நம்மளோட ஹேண்ட் பாட்டுக்குள்ளேயும் வரும் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் எஜ்ஜில் தான் விட்டு எடுக்கிறேன் மெதுவாக தான் போடுறேன் ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இன்றைக்கி எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கேன்றத மெதுவாகவே உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஷார்ப் எஜ்ஜஸ் வர்ற இடத்துலலாம் நீட்டாக ஒரு சின்ன மைனூட் போட்டு அந்த இடத்த திருப்பி எடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் நமக்கு ஷார்ப் எஜ்ஜஸ் வரும் இன்னொரு டைம் கூட நான் பிரிச்சுட்டுனாலும் போட்டு காமிக்கிறேன் இல்லை நம்ம சைடுக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கூட வச்சு நம்ம போட்டு காமிக்கிறேன் நல்லா ஷார்ப் எஜ்ஜஸ்ஸாக வர எடுத்துக்கலாம் ஷார்ப் எஜ்ஜஸ் போட்டுட்டு ரொட்டேட் பண்ணிக்கணும் இந்த கலம்காரி ஒர்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் தான் யூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா அப்படி எதுவுமே இல்லை நம்ம ஆக்சுவலாக கட் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று யூஸ் பண்ணுவோம் ஆரி ஒர்க்கில் நான் அதுக்கான டுட்டோரியல் வீடியோவும் சீக்கிரமே போடுறேன் ஸோ அந்த கட் ஒர்க்குக்கு நம்ம சென்டிமெண்ட்டாக சாரியை வந்து நெருப்பு வச்சோ இல்லை கட் பண்ணியோ எடுக்க வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணால் நம்ம இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரெட் கலர் ப்ளவுஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா நம்ம வந்து பேட்ச் ஒர்க்கு ஒரு க்ரீன் கலர் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றோம் அப்படின்னா நம்ம க்ரீன் கலர் கிளாத்தை மட்டும் வெளியேருந்து வாங்கிக்கணும் என்ன சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி கூட இதே மாதிரி அந்த இடத்துல ஒரு க்ளூ மாதிரி அப்ளை பண்ணி அதை பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு சுற்றிலும் அவுட்லேயர் வந்து நம்ம சேஞ்ச் ஸ்டிச்சோ இல்லை பீட் ஒர்க்கோ இல்லை ஸ்டோன் ஒர்க்கோ ஏதோ ஒரு ஒர்க்கை கொடுத்து கூட நம்ம நீட்டாக பண்ண முடியும் கட் ஒர்க் வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஒன்று தான் ஆனால் ஃபினிஷிங் வந்து பக்காவாக இருக்கும் ஸ்கொயர் ஷேப் அந்த மாதிரி ஷேப்புகள்கெல்லாம் வந்து நம்ம கட் பண்ணியோ வெட்டியோ எடுக்கிறதுக்கு பதில் இந்த மாதிரி கூட நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தை அட்டாச் பண்ணலாம் அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் ஒரு சைடு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அகெயின் நெக்ஸ்ட்டு சைடையும் நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கம்ப்ளீட் பண்ணி காமிக்கிறேன் சின்ன செயின் ஸ்டிச்சஸ் வச்சு தான் போடுறோம் இதோட ஃபினிஷிங் அப்படின்றது ரொம்பவே சூப்பர்பாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி பண்ணி இருக்கிற ப்ளவுஸுக்கு கூட இந்த மாதிரி இப்போ நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பண்ணுறேன் இல்லையா செயின் ஸ்டிச் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறமே இதை கட் பண்ணி பேக் சைடில் நல்லா க்ளூ
ஒரு செயின் ஸ்டிச் கொடுக்குறேன் அகேன் நான் சொல்கிறேன் இதை வந்து நம்ம பேட்ச் ஒர்க்காக ரெடிமேடாக ஆல்ரெடி இருக்கிற ப்ளவுஸில் எப்படி எடுத்து வைக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ இதை ஃபினிஷ் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் நமக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் வரும் இல்லையா அதை பேக் சைடு திருப்பிக்கோங்க திருப்பிக்கிட்டு க்ளூவை நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க நம்ம செயின் ஸ்டிச் வர இடத்துலலாம் நல்லா க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு அது பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கும் ஸோ க்ளூ அப்ளை பண்ணி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் விட்டுட்டிங்கன்னா நல்லா ட்ரை ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நான் ஆல்ரெடி வந்து ஹேண்ட் கட் பண்ணி எடுத்தேன்ல அதே மாதிரி இந்த ஃபினிஷ்டு ஒன்றையும் நீட்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு நம்ம ப்ளவுஸில் எங்கே வேணுமோ அந்த இடத்துல இதை வச்சுட்டு நார்மலாக ஊசி நூல் தையல் போடுவோம்ல அங்கங்கே ஸோ அதே மாதிரி அங்கங்கே வெளியே தெரியாத அளவுக்கு நம்ம ஊசி நூல் தையல் போட்டுக்கலாம் லைட்டாக ஃபஸ்ட்டே ஒரு க்ளூ போட்டு பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கங்கே ஊசி நூல் தையல் கூட போட்டுக்கலாம் இது வந்து நம்ம ஃபினிஷ்டு ஒன்றுக்கு பேட்ச் ஒர்க்கை அட்டாச் பண்ணுற மெத்தட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லா இடத்துக்கும் நான் வந்து செயின் ஸ்டிச்சஸ் போடுறேன் இதில் செயின் ஸ்டி ஸ்ட்ரிச்சஸ் தான் போடணுமா அப்படின்னா அப்படி எதுவும் இல்லை அவுட்லைன் வந்து எப்போதும் செயின் ஸ்ட்ரிச்சஸ் போட்டால் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு பீடு ஒர்க்கு இல்லை சீட் பீட் இல்லை வந்து கர்த்தனா ஒர்க் அந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா கூட தாராளமாக கொடுக்கலாம் எப்போதுமே நம்ம கவனமாக இருக்க வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம எந்த இடத்துல ஒட்டியிருக்கோமோ ஐ மீன் அந்த ஹேண்டோட எஜ்ஜு பார்ட் இருக்குல்ல அதில் தான் நம்ம ஊசியை விடணும் அப்போ தான் கீழே இருக்க துணியோட நம்மளோட ஹேண்ட் வந்து ஃபுல்லாக ஃபிக்ஸ் ஆகி இருக்கும் ஆரிய ஒர்க்கில் வேறு ஏதாவது டுட்டோரியல் வீடியோ நான் வேணும்னாலும் நம்மளோட சேனல் பிளேலிஸ்ட்டில் ஆரிய ஒர்க் டுட்டோரியல் அப்படின்றது இருக்குது ஸோ நீங்கள் அதை கூட பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஹேண்ட் ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து பெரல் சைடு மட்டும் வேணும் அதுலேயும் குட்டி குட்டியாக நம்ம மைனூட் டீட்டெயில் போட்டுக்கலாம் அதில் இன்னும் கொஞ்சம் சின்ன செயின் ஸ்டிச்சாக போட்டுக்கலாம் நம்ம இந்த ஹேண்ட் பார்ட்டை வந்து ஈவன் நம்ம ஒரு பெண்டண்ட்டாக கூட ரெடி பண்ண முடியும் அதே மாதிரி இயரிங்காக கூட ரெடி பண்ண முடியும் அதுக்கான டுட்டோரியல் வீடியோவும் நம்ம சேனலில் இருக்குது நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் தேவைப்படுறவங்க பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஆரி ஒர்க் பாட போட்டதுக்கு அப்புறம் கூட கீழே வந்து ஒரு கார்ட்போர்டு யூஸ் பண்ணி பேசிக் ஜுவல்லரி மேக்கிங் ஐட்டம்ஸ் இருந்தாலே நம்ம நீட்டாக அதை ரெடி பண்ண முடியும் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட ஹேண்ட் பாட் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை இப்படியே விடுறதா இருந்தாலும் விடலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த சின்ன சின்ன இடங்கள் இருக்குது பார்த்திங்களா கைகளில் மருதாணி வர இடங்கள் ஸோ அதை கூட நம்ம வேறு கலர் வச்சு ஃபில் பண்ணணுன்னாலும் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் இதில் நமக்கு ஆல்ரெடி கலர் இருக்கிறதுனால நான் அப்படியே விட்டுட்டேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த இடம் பிளைனாக விடாமல் நமக்கு கப் ஸ்டோன்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ நிறைய ஷேப்பெல்லாம் இருக்குது அந்த ஷேப்பில் உள்ள கப் ஸ்டோன்ஸை கூட நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கப் ஸ்டோன் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும்னு இல்லை ஜமிக்கி ஜர்தௌசி சீட் பீட் லைம் ஸ்டோன் பீட் செயின் இந்த மாதிரி எது வேணாலும் நம்மளோட கன்வீனியண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளோட திங்கிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி நியூ ஃபேஷனபுளாக நம்ம எதுனாலும் பண்ண முடியும் நான் சிம்பிளாக உங்களுக்கு வச்சு காமிக்கிறேன் எந்த மாதிரியெல்லாம் வைக்கலாம் அப்படின்றதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி கூட நம்ம வச்சுக்கலாம் அந்த விரல் பாட்டிலலாம் இந்த ஸ்டோனையோ இல்லை இந்த லைன் செயினையோ வச்சிங்கன்னா கூட பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் இப்போ நம்மளோட ப்ராடக்ட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் நமக்கு பேக் சைட்லுக்கும் இந்த இதை நம்ம அட்டாச் பண்ணோம் அப்படின்ற அளவுக்கு சொல்லவே முடியாது இந்த பீட் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக அதில் கரெக்டாக மெர்ஜ் ஆகி இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த டுட்டோரியல் வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இது ரொம்பவே சிம்பிளாக அட் த சேம் டைம் ரொம்ப கிராண்டாக பார்க்குறதுக்கு இருக்கிற அளவுக்கு இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம ஹேண்ட் பெயிண்டிங் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஸோ எல்லோரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பேசிக்காக தெரிகிற ஸ்டிச்சஸ் வச்சே நீங்கள் அழகான பேட்ச் கவலம்காரி பேட்ச் ஒர்க் ரெடி பண்ணலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளோட சேனலில் இருக்கிற ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நம்ம சேனலில் இன்னொரு ஒரு டுட்டோரியல் வீடியோவோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்